స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ మనం స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకుంటూ డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అంటే దానికి కారణం మన స్వాతంత్ర సమర యోధులు అలాంటి స్వతంత్ర భారతంలో నిర్భయంగా మనం బతకగలుగుతున్నామంటే దానికి కారణం కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా సరిహద్దుల్లో నిరంతరం కాపలా కాస్తున్న మన సైనికులే ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది మన స్వాతంత్ర సమర యోధుల గురించి సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తున్న మన సైనికుల గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నది రెండు వేల ఇరవైలో చైనా సైనికులను తరిమి కొడుతూ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన సూర్యాపేటకు చెందిన కల్నల్ సంతోష్ బాబు గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం కల్నల్ సంతోష్ బాబు సోదరి మనతో ఉన్నారు ఆ శృతి శృతితో ఒకసారి మాట్లాడదాం శృతి గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు శృతి గారు యా మీ అన్నయ్య లాంటి సైనికులు సరిహద్దుల్లో ప్రాణాలకు తెగించి కాపలా కాస్తున్నంత కాలం మేము దేశంలో చాలా నిర్భయంగా ఉంటాం అలాంటి అన్నయ్యకి చెల్లెలుగా పుట్టినందుకు నేను చాలా చాలా గర్వపడుతున్నాను ప్రపంచం గర్వించదగ్గ ఒక వీరుడికి నేను ఒక చెల్లెలుగా ఒక సోదరిగా ఈరోజు మేము ముందుండడం నిజంగా నేను చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఖచ్చితంగా శృతి గారు అంటే రెండు విషయాలు మీ జీవితంలో ఉంటాయి ఒకటి మీ కుటుంబ సభ్యుడు మీ తోడబుట్టిన అన్న మీతో లేడు అని ఒక గాయం మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది మీ అన్న చేసిన త్యాగం ఆయన నింపిన స్ఫూర్తి మిమ్మల్ని తలెత్తుకునేలా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ధైర్యం ఆ త్యాగం ఆ రెండు మీతోనే ఉంటాయి ఏమనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా జూన్ పదిహేను రెండు వేల ఇరవై వరకు నాకు తోడబుట్టిన వాడు అన్నయ్య ఒక్కడే కానీ ఆ తర్వాత అన్నయ్య ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోటి నాకు ఎంతోమంది అన్నయ్యలు దొరికారు ఎంతో మందికి నేను నన్ను చెల్లెలుగా స్వీకరించారు అండ్ ఆ అన్నయ్యకి ఇంత గొప్పగా ఒక చెల్లెలుగా ఉండడము నా బాధ్యతను కూడా పెంచింది అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అండ్ ఒక మనిషి ఒక లైఫ్లో ఎంత సాధించగలడు దేశం కోసం ఎంత చేయగలడు అనేది నేను ప్రత్యక్షంగా చూ చూశాను అవును ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబం నుంచే దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మీ అన్న మీ కుటుంబం నుంచి ఉన్నారు సహజంగా అనుకుంటూ ఉంటాం మా స్నేహితుడు ఆర్మీలో ఉన్నారు లేకపోతే మా చుట్టాల ఆర్మీలో ఉన్నారు మా ఊరు వాళ్ళ ఆర్మీలో ఉన్నారు కానీ మీ కుటుంబం నుంచి ఆర్మీలో ఉండటం కాదు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేశారు మేము ఇది ఊహించలేదు కానీ అంతకుముందు మా సర్కిల్లో ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో బంధువుల సర్కిల్లో కానీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఇదంతా మా ఫాదర్ విజన్ అండి తను చిన్నప్పుడు కూడా ట్రై చేశారు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల తను చేయలేకపోయారు అందుకోలేకపోయారు అదే స్ఫూర్తి మా అన్నయ్యకి కూడా కలిగించారు తను కూడా ఎంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ ఫోర్సెస్లోకి రావాలని తను చాలా స్వయంగా కష్టపడి చివరికి సాధించాడు సర్వీస్లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా చాలా తృప్తిగా చాలా సాటిస్ఫైడ్గా బయట లైఫ్ కంటే కూడా ఫోర్సెస్లో లైఫ్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అండ్ మనం జీవిస్తున్న లైఫ్కి కానీ ఒకవేళ మనకు వచ్చే చావుకి కానీ ఒక అర్థం పరమార్థం అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉంటుందనేది తను ఎప్పుడు నమ్మేవాడు చెప్పేవాడు తను చెప్పిందే తన జీవితంలో జరగడం కూడా జరిగింది కానీ గ్రేట్ అండి మీ అన్నయ్య మీ నాన్నగారు కూడా మీ నాన్నగారు ఆర్మీలోకి వెళ్ళాలి అని కలలు కన్నారు ఆయన కల సాకారం కాకపోవడంతో తనకు పుట్టిన బిడ్డను ఆర్మీలోకి పంపించి పంపించి దేశం కోసం ఇచ్చేశారు త్యాగం చేశారు నిజానికి ఎవరైనా నేను ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాను నా పిల్లల్ని ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఉంచాలి ఎంత సంపాదించాలి అని చూస్తుంటాడు సో మీ నాన్నగారు ఆయన దేశం కోసం ఏం చేయాలి ఆ దేశం కోసం ప్రాణాల సైతం ఇవ్వడానికి ఆయన వెళ్ళాలి అనుకున్నది సహకారం కాకపోవడంతో తనకు పుట్టిన బిడ్డని దేశం కోసం పంపించారంటే చాలా గ్రేట్ అంటే ఆ స్ఫూర్తిని ఎలా నింపారు చిన్నప్పటి నుంచి అది మా ఫాదర్ మా ఇంట్లో మాకు ఎప్పుడు కులాల గురించి కానీ మతాల గురించి కానీ లేకపోతే పేదవాళ్ళు ఇలా అని ఎప్పుడు ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా పెంచారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తను ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు చాలా విశాల దృక్పథాలు ఉండేవి అది ఏంటి అనేది మాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మేము చిన్నప్పుడు మా సర్కిల్లో అంటరాని వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇలా చెయ్యొద్దు అని మాకు ఎప్పుడు ఇవా వాళ్ళని దూరంగా ఉంచాలి అనే ఇలా సమానత భావాలు ఎప్పుడు ఉండేటివి మా ఇంట్లో సో 
అవే భావాలు పెరుగుతుంటే దాని విలువ ఏంటి దాని ఔన్నత్యం ఏంటనేది మేము గ్రహించగలిగాము అవి మా జీవితానికి మా మమ్మల్ని మేము తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ఇప్పుడు మా పిల్లలకి మేము అందజేయడానికి కూడా ఖచ్చితంగా అవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి అదేవిధంగా మేము చదివిన చదువులు కానీ మేము చేసుకున్న పెళ్ళిళ్ళు కూడా అలాగే అనమాట మేము నాకు సంబంధాలు చూసినప్పుడు కూడా ఫారెన్ మ్యాచెస్కి కంప్లీట్గా ఎగెయిన్స్ట్ అసలు ఏ ఫారెన్ మ్యాచెస్ చూడలేదు ఓన్లీ మన కంట్రీలో మన కంట్రీ కోసం వర్క్ చేసే వాళ్ళనే చూడాలి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అలాగే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అలా చేసామన్నమాట ప్రతి విషయంలో కూడా అది ప్రతిబింబించింది సో అలాగే మా అన్నయ్యని కూడా దేశ దేశం కోసం ఎలా ఇన్స్పైర్ చేయడము తను త్రూ ఎన్డిఏ ఫస్ట్ సైనిక్ స్కూల్ చిన్నప్పటి నుంచి సైనిక్ స్కూల్ ప్రిపరేషన్ మా అమ్మగారి దగ్గర నుండి ప్రిపేర్ చేయించే వాళ్ళు కష్టపడి అసలు వస్తుందా రాదా సీట్ అనుకున్న వాళ్ళు త్రీ స్టేట్స్కి కలిపి స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నయ్యకి అప్పటి వరకు విమర్శించిన వాళ్ళు మళ్ళీ మీరు ఎలా గైడ్ మీరు ఎలా కోచింగ్ ఇచ్చారు ఎలా గైడ్ చేశారు అనే గైడెన్స్ కోసం మళ్ళీ మా పేరెంట్స్ని అడగడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి తను విక్టరీ ఎప్పుడు కూడా సైనిక్ స్కూల్లో సీట్ విజయనగరం సైనిక్ స్కూల్లో సీట్ సంపాదించడం తర్వాత ఎన్డిఏలో అది ఎన్డిఏ ఎంట్రన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది తను త్రూ చేయడము తర్వాత ఐఎంఏ తర్వాత ఈవెన్ డ్యూటీలో కూడా బార్డర్స్లో కూడా అండ్ ఆఫ్రికాలో పీస్ వరల్డ్ పీస్ మిషన్కి వర్క్ చేయడం అన్నీ చాలా చా ఛాలెంజెస్ తను ఫేస్ చేశాడు అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్గా తను త్రూ అయ్యాడు అండ్ మాకు ఒకటే చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ చేస్తే వెనక్కి వెళ్ళకుండా దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయండి అంతే అది అది మాకు మాకు అలా ప్రీచ్ చేశారు అనమాట అంతే సో అదే మాకు లైఫ్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అన్ అటు అన్నయ్యని చూసి నేను స్కూల్ విషయంలో కూడా చాలాసార్లు ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగింది తను బాక్సింగ్లో కానీ హార్స్ రైడింగ్ కానీ వేరే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ దాంట్లో చాలా కాంపిటేటివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసేవాడు చాలా హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఇచ్చేవాడు అండ్ ఒక ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి నేను చాలా మంచిగా చూశాను అండ్ తను విన్ అవ్వడం ఎలా అంటే తనతో ఉన్న వాళ్ళు విన్ అయితేనే తను విన్ అయినట్టు అని ఎప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేవాడు అనమాట ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇఫ్ మై బడ్డీస్ ఆర్ హ్యాపీ అలా అనమాట అండ్ మామూలుగా ఒక వ్యక్తి గురించి మనం వెనకాల కొంతమంది చెడుగా మాట్లాడడం అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ చెడుగా మాట్లాడడం వింటుంటాం కానీ అన్నయ్య విషయంలో ఇప్పటివరకు అసలు సంతోష్ బాబు ఇలా అని నెగిటివ్గా చెప్పిన వాళ్ళు కానీ తలుచుకున్న వాళ్ళు కానీ మా చుట్టాలలో మా ఫ్రెండ్స్లో ఎవరూ లేరు అది ఒక ఒక థర్డ్ పర్సన్గా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా కాకుండా థర్డ్ పర్సన్గా కూడా చూసి నేను అబ్జర్వ్ చేసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఒక అజాత శత్రువుకి నా కళ్ళతో నేను స్వయంగా చూశాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని అర్థమైంది ఎవరైనా కొంచెం తనకు తను కలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం డల్ గా ఉన్నా మామూలుగా కాకుండా కొంచెం తగ్గి ఉన్నా తను వెంటనే గ్రహించేవాడు ఏంటో కనుక్కొని తను ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేవాడు అలా కొన్నిసార్లు మేము కారులో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడము వాళ్ళని అది వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలీదు సో బట్ దానివల్ల త తన షెడ్యూల్ పోస్ట్పోన్ అయినా కూడా ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అనేది ఎప్పుడు తను ఇచ్చేవాడు అనమాట సో అలా ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళు వేరే తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు బాధపడుతుంటే తను తట్టుకోలేడు సో అంత మామూలుగా ఫ్యామిలీ లైఫ్లో అంత సున్నిత మనస్సు మనస్కుడుగా ఉండేవాడు డ్యూటీలో ఖచ్చితంగా డ్యూటీ ఈజ్ ఫస్ట్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా నథింగ్ ఈజ్ నెక్ నథింగ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ డ్యూటీ ఈజ్ ఫస్ట్ అని ఎప్పుడు మాకు కూడా చెప్తుండేవాడు చాలా డిసిప్లిన్ తను అండ్ తన తను ఎంత మంచిగా ఉంటాడో ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉంటాడో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అదే అలవర్చుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట ఒకసారి మనం రెండు వేల ఇరవై జూన్లో ఆ ఘటన జరిగిన రోజును గుర్తు చేసుకుంటే ఆ రోజు ఆ విషయం మీకు ఎలా తెలిసింది ఏమనిపించింది అది చాలా బాధాకరమైన రోజు మా జీవితాల్లో అంతకుముందు ఆ తర్వాత చాలా 
చాలా బాధ అంటే ఏంటి అనే తెలియని వాళ్ళకి ఆ రోజులు ఆ రోజు చాలా బాధని ఫేస్ చేశాం మేము తట్టుకోలేకపోయాం అది కళ నిజమా ఏదో ఎవరికో జరిగిందేమో మనకు కాదు మా అన్నయ్య కాదు అని ఇది జరుగుతున్నది నిజం కాదు అని పదే పదే అనుకున్న రోజు అది జూన్ పద్నాలుగు మా పెళ్లి రోజు అన్నయ్య ఆ రోజు రాత్రి తొమ్మిది ఇంటికి ఆ ప్రాంతంలో ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే తప్పితే మనం రీచ్ అవ్వలేము వాళ్ళకి అందువల్ల అప్పటికి ఒక నెల పైన అయింది తనతో నేను మాట్లాడి తనతో నేను మాట్లాడి ఆ రోజు మా పెళ్లి రోజు కావడం వల్ల తను మాట్లాడా మాట్లాడడం జరిగింది కొన్ని సెకండ్ల పాటే మాట్లాడాడు అన్నయ్య ఎలా ఉన్నావంటే ఏం అడగద్దు నన్ను నేనేం చెప్పలేను అన్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తావన్నాయ అంటే కూడా దానికి చెప్పలేకపోయారు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను నన్ను ఏం అడగద్దు అని జస్ట్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే అని చెప్పేసి మా నాతోటి మా వారితోటి జస్ట్ ఫోన్ పెట్టేశాడు అంతే రేపు చాలా బిజీగా ఉంటుంది అంటే జూన్ పదిహేను చాలా బిజీగా ఉంటాను నేను పదహారో తారీఖు వీలైతే ఫోన్ చేస్తానని చెప్పి పెట్టేశారు సో అవి లాస్ట్ వర్డ్ స్పోకెన్ టు మై బ్రదర్ అనమాట జూన్ పదిహేను మేమందరం ప్రిపేర్డ్గానే ఉన్నాం ఏంటి అసలు ఏం ఫోన్ రాదు తన దగ్గర నుంచి అని జూన్ పదహారు రోజు వెయిటింగ్ ఫోన్ చేస్తాడు ఇవాళ అని చెప్పేసి వాళ్ళది ఒక వేరే ఏదో నెంబర్ లా వస్తుంది వాళ్ళది అలాంటి నెంబరే వచ్చినప్పుడు తన దగ్గర నుంచే వచ్చి ఉంటుందని మేము చాలా ఆత్రంగా రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఆ రోజు సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయాను తీరిగ్గా ఈరోజు మాట్లాడు కానీ అది మా వదిన దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఇలా న్యూస్ చెప్తున్నారు వదిన నాకు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు నేను ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళతో కూడా ఏం మాట్లాడలేదు అని తను చాలా కంగారు పడింది సో నేను 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 మాట్లాడుతున్నాను నేను రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఏదో పొరపాటుగా అయి ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి ఏదో అయి ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ మోహం అయి ఉంటుంది మనకు కాదు నేను కంగారు పడకు అని ఇట్లా నేను నాకు వీలైనంత ధైర్యం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను తన వాళ్ళు అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఫ్యామిలీ మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నాం మా అమ్మ వాళ్ళు సూర్యాపేటలో ఉన్నారు సో ఇలా తర్వాత మా వారు కొంచెం కోఆర్డినేట్ చేశారు అనమాట అక్కడ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ తోటి మాట్లాడడం నిజమేనా ఎంతవరకు నిజం కరెక్ట్ అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ అని తెలుసుకోవడం అప్పటి వరకు కూడా మేము మా పేరెంట్స్కి చెప్పలేదు చెప్పాలని అనుకోలేదు ఎందుకంటే మా ఫాదర్ ఈజ్ అ హార్ట్ పేషెంట్ అనమాట సో పెద్దవాళ్ళు దగ్గరలో మేము ఎవరం లేము వాళ్ళు మేము చాలా ఫ్యామిలీ క్లోజ్లీ నిట్ బాండెడ్ అనమాట ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పేసి అదొక టెన్షన్ మాకు ఇప్పుడు ఇదేంటో విషయం మేము తీసుకోలేకపోతున్నాం అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు ఈ విషయం పేరెంట్స్కి ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళ దగ్గర ఎవరూ లేరు ఏంటి అనేది ఇలా చాలా సా పొద్దున పావు తక్కువ తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం వరకు నడుస్తూనే ఉన్నది డిస్కషన్ ఒకవేళ మా వదిన ఫోన్ చేసినా కూడా మధ్యాహ్నం టైంలో సాయంత్రం టైంలో ఫోన్ చేస్తాం పొద్దున పావు తొక్కు తొమ్మిది ఇంటికి రావడం అనేది ఏంటి ఈ టైంలో ఫోన్ వస్తుంది ఈ ఈ టైంలో ఎవరబ్బా ఫోన్ చేసేది అని ఏదో శంక లోపల కానీ అది ఇంత ఘోరమైన వార్తని వినాల్సి వస్తుందని అప్పుడు ఊహించలేదు ఆ రోజు చాలా ఒక బ్లాంక్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయాం మేము బట్ స్టిల్ మమ్మల్ని మేము తేరుకో పెట్టుకొని సూర్యాపేటకి వెళ్ళడము అండ్ మాకు తెలిసిన దగ్గర చుట్టాలని మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉండమని అండ్ వాళ్ళ ద్వారా విషయం చెప్పి గడి గడికి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అప్పటికి వాళ్ళు నమ్మట్లేదు ఏ ఇది కాదు నిజం కాదు అని వాళ్ళు ఒక నమ్మకంతో ఇది తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ సారీ అని ఎవరైనా చెప్తారేమో ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తారేమో అని ఒక ఇది ఒక చిన్న నమ్మకంతో ఉండడం జరిగింది ఆ రోజు రాత్రి అయింది మేము వెళ్ళేటప్పటికి అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు మా కోసం ఇంకా అప్పటికి ఇంకా ఢిల్లీ నుంచి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు రావడానికి చాలా టైం పట్టింది మేము మేము వెళ్ళేటప్పటికి అసలు ఒకరినొకరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అసలు ఏం మాట్లాడాలి అసలు వింటున్నది జరుగుతున్నది నిజమేనా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి ఆర్మీ క్వార్టర్స్ నుంచి డిఫెన్స్ క్వార్టర్స్ నుంచి న్యూస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో అంత ఒక ఒక అయోమయమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాం మేము ఇంకా తర్వాత జరిగింది అంతా అందరికీ తెలుసు అప్పటి పరిస్థితి అయితే మాది ఇలా ఉండింది ఫ్యామిలీ తర్వాత 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము వాళ్ళన్నీ దగ్గరుండి చూసుకోవడం అండ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ అన్ని లాంఛనాలు చేయడం నిలబడ్డా కానీ మీకు జరిగిన నష్టాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ తెచ్చేవలేదు అది అది అసలు ఎవరు పూడ్చలేని ఒక లోటు అది లోటు అయినా కూడా ఏ ఒక చిన్న తృప్తి ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి తోటి నేను రక్తం పంచుకున్నానే నేను తోడబుట్టిన చెల్లెలే అని అలాంటి గొప్ప ఆదర్శవంతమైన కొడుకుని కన్నా తల్లిదండ్రులకు నేను కూడా ఒక కూతుర్నే అనేది నాకు చాలా జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది మనతో వస్తూ ఉన్న ఆ త్యాగం ఆ స్ఫూర్తి అది తలెత్తుకుని నిలబడే ఒక వీర సైనికుడి చెల్లెని నేను అని మీరు వీర సైనికుడి తల్లి తండ్రుల మేము వీర సైనికుడి పిల్లల మేము వీర సైనికుడి భార్య నేను అని ఒక తలెత్తుకుని తిరిగి గర్వం రోమాలు ఎక్కబరుచుకుంటాయి మా అందరికీ కూడా ఒక ఐడెంటిటీని వచ్చి తను తను ఎప్పుడు ఇవ్వడమే అంటే ఏమో అనుకున్నాను బట్ తను లేనప్పుడు కూడా జీవితానికి సరిపడా ఒక గుర్తింపుని మాకు అందరికీ కూడా కలగ చేశాడు తను కానీ తను అల్టిమేట్ మొట్టో దేశం కోసం ఫైట్ చేశాడు దేశమాత ఒడిలో ఒరిగిపోయాడు అది తన అదృష్టం కానీ మనకి మామూలుగా చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటేనే అమ్మా అని వెలువెల్లాడిపోతుంటూ ఉంటాం అలాంటి చోట శత్రు సైనికుల తోటాలు దిగుతున్నా వాళ్ళని తరిమి కొడుతూ దేశం కోసం ముందడిగే వేస్తాడు ఒక్క సైనికుడికి మాత్రమే అది సాధ్యం అలాంటి సైనికుడి చెల్లిగా మీరు ఉన్నందుకు ఏమనిపిస్తుంది అది ఆ విషయం తలుచుకుంటే చాలా ఉద్వేగానికి నేను లోనవుతాను ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు తూటాలు ఎదురు పడుతున్నా ఈ సంఘటనలకు తూటాలు కాకుండా ఎదురుదాడి జరిగింది ఆయుధాలు కానటువంటి ఆయుధాలతోటి వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా దాడి చేశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తను బీయింగ్ ఏ కల్నల్ తను ఒక వెనక నుండి ముందుకు సైన్యాన్ని నడిపించవచ్చు ముందు వేరే వాళ్ళని పెట్టచ్చు కానీ తనే ముందడుగు తీసుకున్నాడు తనే ఒక ఫోర్ స్టెప్ తీసుకున్నాడు ముఖాముఖి చర్చలతోటి మనం సాధించవచ్చు ఒక పీస్ని సాధించవచ్చు అని చెప్పేసి గొడవ కాకుండా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అది తను భయపడకుండా తను యాక్చువల్గా వెనకాల బ్యాక్వర్డ్ ఉండి ముందుకు నడిపించవచ్చు వేరే త సిపాయిల్ని కానీ వేరే ఆఫీసర్స్ని కానీ కానీ తనే ముందుకు వెళ్ళడము అక్కడ అంత జరుగుతున్నా కూడా వేరే వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఆ పోరాటంలో కొంతమంది బతికిన వాళ్ళతోటి మేము మాట్లాడడం జరిగింది మమ్మల్ని మాకు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కల్నల్ బాబు మమ్మల్ని వెనక్కి పంపించి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని రండి మెడికల్ క్యాంప్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని రండి నేను వెళ్తానని తను ముందుకు వెళ్ళడం మేడం అసలు అది మేము ఎలా ఎంత గొప్ప ఆఫీసర్ ఎంత గొప్ప మనస్తత్వం ఉంటే తను అలా చేయగలుగుతారు మమ్మల్ని తొయ్యచ్చు ముందుకి కానీ మీరు వెళ్ళి రెస్క్యూ చేసుకొని రండి నేను వెళ్తాను అని వెళ్ళడం అది ఆ పూటకి చర్చలు జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నాయి అర్ధరాత్రి టైం అది మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ చాలా భయానకంగా జరుగుతుంది అది అప్పటికే చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ ఘర్షణ అవుతుందేమో ఘర్షణగా కొంచెం వేడెక్కిన వాతావరణంలో ఉంది అక్కడ ప్రాంతం సో అలాంటిది అది ఒక రోజులో ఆ టైంకి అప్పటికప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి పోరాడాలి అని వచ్చే మనస్తత్వం కాదు అది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి పెంపకంలో ఉంటుంది తను నేర్చుకున్న విషయంలో ఉంటుంది తను పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి విన్న విషయాలలో ఉంటుంది తను పూర్తిగా మౌల్డ్ అయిన పద్ధతిలో ఉంటుంది అది అప్పటికప్పుడు డ్యూటీ గుర్తొచ్చి ఇప్పుడు నేను ఎదిరించాలి అని అవ్వదు అది అది తన బ్రాటప్లో ఉంటుంది కరెక్ట్ సో అది ఆ రోజు అలా జరిగింది ఆ నిమిషానికి తను అలా ఎదిరించగలిగాడు అంటే తను పుట్టిన దగ్గర నుంచి తను పెరిగిన పెంపకం అలాంటిది తను పెరిగిన వాతావరణం అలాంటిది తనని తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు సో తను అన్నీ కూడా చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ విధంగా తను మౌల్డ్ అయ్యి అలా ఒక దేశానికి దేశానికి నిజంగా అవసరమైన టైంలో తను అలా అర్పించగలిగాడు కరెక్ట్ నిజానికి మనం పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో ఎలాంటి ఘటనలను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం చైనా బోర్డర్లో కొంచెం సేఫ్ పర్వాలేదు అనుకునే పరిస్థితి కానీ చైనా బోర్డర్లో అలా జరిగింది అని అన్నప్పుడు ఏమనిపించు కరెక్ట్గా ఈ జ ఈ సంఘటన జరగడానికి పది రోజుల ముందు నేను క్యాజువల్గా మా అన్నయ్యతోటి మాట్లాడే వీలు లేదు కదా నాకు సో మా ఫాదర్ తోటి మాట్లాడుతున్నాను డాడీ మరి ఇలాగా ఏదో గొడవలు జరుగుతుంది అంట అంతా ఓకేనా అంటే మా ఫాదర్ కూడా చాలా క్యాజువల్గా లేదమ్మా అసలు చైనా బార్డర్లో మనకేం ప్రాబ్లం లేదు 
పాకిస్తాన్ బార్డర్ అయితే కొంచెం టెన్షన్గా ఉండేది కానీ చైనా బార్డర్లో గత నలభై ఏళ్ళుగా ఎలాంటి ఇది లేదు గొడవలు లేవు ఘర్షణలు లేవు అక్కడ అండ్ అక్కడికి ఎవరు ఆయుధాలు ఏ దేశం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళకూడదని ఒక ఒక రూల్ సంథింగ్ ఉంది అక్కడ సో కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు డిస్కషన్లతో అయిపోతుంది ఒకవేళ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా చిన్న చిన్న విషయాలతో అది సర్దుబాటు జరిగిపోతుంది యుద్ధం వరకు జరగదు అని చాలా క్యాజువల్గా అప్పుడు నేను చాలా నెమ్మది అయ్యాను అనమాట కానీ జరి ఇలా డిస్కస్ డిస్కస్ చేసిన పది రోజులకే ఈ సంఘటన ఇలా హఠాత్తుగా వినడం జరగడం మాకు అసలు అదే ఒక భరించరాని ఒక న్యూస్ ఇలాంటిది వినాల్సి వస్తుంది ఇలాంటిది జరుగుతుందా నిజంగా జీవితంలో ఇలాంటివి ఏవో సడన్గా ఒక సినిమాలోనో సీరియల్స్లోనో కథలలోనో వింటూ ఉంటాం అది మేమే స్వయంగా ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అలాంటి పరిస్థితి నిజానికి మిగతా అన్ని జాబులో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇలా ఒక లైఫ్ కనబడుతుంటూ ఉంటుంది ఒక సైనికుడికి మాత్రం నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది సహజంగా అనే దానికంటే ఏ క్షణానైనా ప్రాణాలు వదిలేటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అనేది ఫస్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంటుంది ఫస్ట్ డ్యూటీ 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 అంటే నథింగ్ బట్ కంట్రీ ఫస్ట్ కంట్రీ తర్వాత ఇదే సో వాళ్ళ వాళ్ళ అది వాళ్ళ మైండ్లో మొత్తం అదే ఉంటుంది అది సివిల్ లైఫ్లో ఉన్నా కూడా సిగ్నల్ జంప్ చేయడు తను సిగ్నల్ జంప్ చేయడు ఎంత అర్జెంట్లో ఉన్నా ఓకే ఒక రూల్ ఉంది కదా వి షుడ్ ఫాలో ఇట్ ఒక రూల్ అనేది అందరి బెనిఫిట్ కోసం అందరి మంచి కోసం ఉంది ఎవరు లేరు కదా అన్నయ్యా అని జస్ట్ క్యాజువల్గా అంటే ఒక రూల్ ఉంది కదా లెట్ లెట్ అస్ ఫాలో ఇట్ ఎవరు ఫాలో చేయట్లేదని చెప్పి మనం చేయకుండా ఎలా ఉంటాం వీఆర్ హియర్ టు ఫాలో ద రూల్స్ మన కోసమే కదా రూల్స్ పెట్టింది ఇప్పుడు నేను మీకు చాలా లెంతీగా చెప్పాను అది తను చాలా సింపుల్ వర్డ్స్లో మాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పేవాడు అనమాట ఒకటి ఒక ఒకటి ఇది డిసిప్లిన్ ఒకటి ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఒక డ్రెస్ కోడ్ సంథింగ్ ఉండాలి అంతే అది అది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫామ్ ఫర్ గుడ్ అది మనం బ్యాడ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి ఫాలో అవ్వకుండా సో బెటర్ బి ఫాలో ఇట్ సో ఆర్మీలకు పంపాలి అని ఆ ట్రయల్ జరుగుతున్నప్పుడు మీ అమ్మగారు ఏమని ఎవరు మీ అమ్మగారు కూడా ఓకేనా అని ఎవరు మా అమ్మగారు తను తను కూడా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఏదో ఒక ఇదివరకు పాత రోజుల్లో ఒక ముగ్గురు నలుగురు కొడుకులు ఉంటే అందులో ఒక్కరిని పంపించేవాళ్ళు దేశ సేవకి సంథింగ్ ఇలా ఆ ఒక్కడే కొడుకు లేకపోతే ఆ ఒక్కడిని అంటి పెట్టుకొని ఉందాము అలాంటి ఉద్దేశాలు లేవు తను చాలా ఇంటెలిజెంట్ అసలు ఒకవేళ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సైడో వెళ్ళుంటే ఈ పాటికి కొన్ని కోట్లలో మేబీ శాలరీ ఉండుండేదేమో కానీ మాకు ఆ ఉద్దేశం లేదు డబ్బు సంపాదననే ముఖ్యము లైఫ్లో లేకపోతే ఫారెన్ వెళ్ళాలి సాఫ్ట్వేర్లో లక్షల లక్షలకు తెచ్చుకోవచ్చు అలాంటి ఉద్దేశాలు డబ్బు వెనకాల పరిగెత్తడం అనేది మాకు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఓకే మనం చేసేది ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ వీ హ్యావ్ టు బి గుడ్ దాంట్లో చూ తృప్తి చూసుకోవడం అనమాట కాకపోతే ఈ కంట్రీ కోసం చేయగలిగే అవకాశం ఎంతమందికి వస్తుంది దేశం కోసం అది మనం చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ మనం ఉన్న బ్రతికిన దానికి కానీ ఒక మన చావుకి కూడా ఒక అర్థం ఉండేది ఓన్లీ ఆ జాబ్లోనే రక్షణ 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 వ్యవస్థలోనే ఉంటుంది దానికి పరమార్థం ఆ రక్షణ వ్యవస్థలో మనం పనిచేసినప్పుడే ఉంటుంది అనేది స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను అది అన్నయ్య కూడా దాన్ని బలవంతంగా వెళ్ళలేదు తను కూడా సొంతంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి సైనిక్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వా ఆఫీసర్స్ వస్తారు వాళ్ళకి టీచ్ చేయడానికి వాళ్ళ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి తెలుసుకొని విషయాలు తను సొంతంగా నేను ఆమ్ నేను డిఫెన్స్లోకి తప్పితే ఇంకెక్కడ జాబ్కి వెళ్ళను అని తను చాలా మైండ్ సెట్ తోటి ఉండేవాడు అనమాట సో కోరిక ఎందుకు తను అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ సైనిక్ స్కూల్లో పెరిగాడు సో ఆ వాతావరణం ఎఫెక్ట్ కానీ అంటే తను బేసికల్గా నేను చెప్పినట్టు తనకి డిసిప్లిన్ ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళడము అండ్ మనం చేసే పనికి ఒక పర్పస్ ఉండడము ఇలాంటివి ఆ స్కూల్ వాతావరణంలో సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ అక్కడే చదివాడు తను సో ఆ వాతావరణం ఎఫెక్ట్ అండ్ అక్కడ తర్వాత అక్కడ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిన ఆఫీసర్స్ అచీవ్మెంట్స్ అవన్నీ చూ మిగిలిన లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ లైన్ ఎలా ఉంది అనే తనంతట తను గ్రహించి అలా స్ఫూర్తి పొందాడు అని నేను అనుకుంటాను నిజానికి ఆ రోజు చైనా బోర్డర్లో ఆ ఘటన జరగడానికి ముందు అంతకు మించిన ఎన్నో ప్రమాదకర ఫైట్స్ని చూసాను సో ఆ ప్రమాదకర ఫైట్స్ నుంచి అవలేక శత్రువుల్ని మట్టు పెట్టి మరి ముందుకు సాగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర జనరల్ ఏమనుకుంటూ ఉండేవారు మాకు అది జరిగిన వెంటనే చెప్పడు అది అంటే సంవత్సరానికి రెండు సార్లు అలా వచ్చేవాడతాను 
సో ఆ హాలిడేస్లో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బ్రీఫ్గా చెప్పేవాడు తను డీటెయిల్స్గా డీటెయిల్గా కూడా చెప్పాడు జస్ట్ బ్రీఫ్ చెప్పు చెప్పడు ఇట్స్ అ రూల్ చెప్పకూడదు బ్రీఫ్గా చెప్పేవాడు ఒక స్టోరీ చిన్న స్టోరీ ఎలా చెప్తారో అలా చెప్పేవాడు దానికే మేము చాలా ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళం ఇంత జరిగిందా అంటే అవును ఇలా జరిగింది ఇది జరగడానికి ముందు తను జస్ట్ కమిషన్ అయిన కొత్త కొత్త రోజుల్లో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కే తను కమిషన్ అయ్యాడు తనకి కమిషన్ లెటర్ ఇచ్చింది కూడా గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు అబ్దుల్ కలాం గారు సైన్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళే రిక్రూట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో తనకి ఇప్పటికీ ఉంటుంది అబ్దుల్ కలాం సైన్ చేసిన సో అది జరిగిన వెంటనే బార్డర్లో పోస్టింగ్ అలా ఎన్నో ఎంతోమంది ఈ చొరబాటుదారులు అరికట్టడం కానీ ఇంట్రూడర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఫైట్ ఒక ఒకసారి కంటిన్యూస్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ జరిగింది ఈ చొరబాటుదారులకు సంబంధించి వాళ్ళల్లో ఒక ముగ్గురు నలుగురిని తను స్వయంగా చంపడం జరిగింది అంటే డ్యూటీలో ఆయన అంత ఖచ్చితంగా ఉంటారు నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా నేను నిజంగా చేసావా అంటే ఎస్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ మాతో ఉండే మా అన్నయ్య వేరు డ్యూటీలో తను ఒక తను ఉండడం పద్ధతి వేరు అది తనతో వర్క్ చేసిన జవాన్స్ కానీ కో వర్కర్స్ చెప్తారు బాబు సాబ్ ఆప్ సైడ్ చేసా హమారే సాత్ నై రతాయ్ డ్యూటీ మే ఓ అల అలగ్ అలగ్ తరీకాసే రతాయని చెప్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు సో అది కాకుండా యూఎన్ పీస్ మిషన్కి ఇండియా నుంచి సెలెక్ట్ చేసిన ఆఫీసర్స్లో తను ఉండడం అక్కడ ఆఫ్రికాలో కాంగోలో తను పోస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ అంతా కొంచెం డ్రగ్ మాఫియా ఉంటుంది చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది అక్కడ వీళ్ళు యూఎన్ పీస్ మిషన్ వాళ్ళు తరపున ఇండియన్ ఆర్మీ అక్కడ వర్క్ చేయడం అక్కడ పరిస్థితిని చక్క పెట్టడంలో కూడా అన్నయ్య చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు అక్కడ కూడా విక్టరీతో వచ్చారనమాట తర్వాత చాలా ఉన్నాయి తనకి అంటే నాకు డీటెయిల్గా తెలీదు బట్ తన కెరియర్లో చాలా ఉన్నాయి అచీవ్మెంట్స్ బట్ ఈ విషయంలో కూడా తను అలాగే విజయం సాధిస్తారు అనుకున్నాము విజయం సాధించారు కానీ తను మాకు లేకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ కుట్రలో ఇలా జరగడం జరిగింది పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు కదా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి ఎట్లాంటి ప్లాన్స్ తో ఉండేవారు ఆయన అంటే నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఆ పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణంలో ఉన్న పిల్లలకి ఆర్మ్డ్ లైఫ్ డిఫెన్స్ లైఫ్ నచ్చుతుంది అక్కడ అక్కడ ఉన్న డిసిప్లిన్ కానీ అక్కడ ఉన్న విజన్ అక్కడ ఉన్న ఇంటరాక్షన్ కానీ ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు అందులోనే మళ్ళీ కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటారని మాకు అనిపిస్తుంది జరిగినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారు దాన్ని పాపకి కొంచెం టైం పట్టింది అర్థం అవ్వడానికి బాబు ఇంకా కూడా డాడీ ఢిల్లీలో ఉన్నారు వస్తారు వస్తారు డ్యూటీలో ఉన్నారు వస్తారనే బాబు ఇంకా అదే ఆలోచనలో ఉన్నాడు సో పాపకి తను ఎమోషనల్ అయినప్పుడు సర్ది చెప్పడం మాకు చాలా కష్టంగా ఉండేది కానీ తను కూడా చాలా ధైర్యంగా అది రిసీవ్ చేసుకొని ఉండడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలా ఘటన జరిగింది అని అదంతా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళు ఏమన్నా ఏమనేవారు దాని గురించి వాళ్ళు మేము మా హడావిడిలో మేము ఉన్నాం పెద్దవాళ్ళందరం కూడా వా అన్నయ్య పిల్లలు మా పిల్లలు ఎప్పుడు ఒక దగ్గర మెదులుతూ ఉండేవాళ్ళు అబ్బాయిలు ఇద్దరు చిన్నవాళ్ళు మా బాబు అన్నయ్య వాళ్ళ బాబు అభి మా ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మామది ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఫోటో చేశారు అంటే మా బాబు మామ పెద్ద ప్రైస్ తెచ్చుకున్నాడ్రా మా బాబు కొంచెం పెద్ద ఒక సిక్స్ మంత్స్ మా అమ్మ పెద్ద ప్రైస్ తెచ్చుకున్నాడ్రా అందుకనే అందరూ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు అందుకనే ఫొటోస్ పెట్టారు ఆహా అనేవారు మరి ఎప్పుడు వస్తాడంట మామ మా డాడీ ఎప్పుడు వస్తాడంటే అక్కడ ప్రైస్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చేవాడు వస్తాడ్రా సో అది అది విన్నప్పుడు మాకు 
మా మనసు కాకా వికలం అయిపోతుంది ఓకే వాళ్ళ డాడీ ఇంకా వస్తాడు అనే ఒక ఒక ఉద్దేశంలో బాబు ఉన్నాడు ఉండని అట్లీస్ట్ తనకి ఊహ తెలిసిన తర్వాత తన విషయం తెలుసుకొని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అనేది ఒక చిన్న భయం అయితే ఉంది మాకు ప్రస్తుతానికి మాత్రం వాళ్ళ డాడీ ఢిల్లీలో ఉన్నాడు కానీ ఖచ్చితంగా దేశం కోసం ప్రాణాలని వదిలేసిన ఒక గొప్ప వీర సైనికుడు బిడ్డల మేమని వాళ్ళు గర్వంగా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ చిన్న వయసులోనే తండ్రి అది ఎవరు తీర్చలేని ఒక లోటు అసలు ఆర్మీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభావం ఆ ఏరియా పైన ఉంటుంది చాలా మందికి అదొక స్ఫూర్తి నేను ఆర్మీలో వెళ్ళాలి ఇలాగని ఆర్మీలో వెళ్ళి ప్రాణాలు అర్పించినా కూడా అదొక స్ఫూర్తి అబ్బా అన్ని ఆ ప్లేస్ లో నేను కూడా ఉంటే బాగుంది చాలా మంది అని అనుకుంటూ ఉంటుంటారు అక్కడ నిజమైన దేశభక్తులకు సో ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఎటువంటి స్ఫూర్తి కనిపించింది మీకు ఒకటి చెప్తాను ఈ సంఘటన జరగడానికి ముందు సూర్యాపేటలో అమ్మ వాళ్ళకి ఒక రెండిళ్ళ అవతల ఉన్న వాళ్ళ ఒక కుటుంబానికి వీళ్ళ అబ్బాయి ఆర్మీలో ఒక కల్నల్ పోస్ట్లో ఉన్నారు కల్నల్ అనేది ఒక హై 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 రేంజ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఉన్నారు వీళ్ళ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆర్మీకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ అనే అవగాహన కూడా లేదు ఉన్నారు అంతే ఇది జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక 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 అతను వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉంటే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి కల్పించారు మా ఫాదర్కి సార్ అసలు మేము పక్కనే ఇదే లైన్లో ఉన్నా కూడా మాకు తెలీదు మీ ఇంట్లో ఇంత ఒక గొప్ప బిడ్డ ఉన్నాడని చెప్పేసి మేము ఎంత ఇన్స్పైర్ అయ్యామంటే మా అమ్మాయి ఇప్పుడు ఆమె నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కెరియర్ ప్లానింగ్లో ఉంది మీ ముందే తనతోటి ఇప్పుడు ఆమె ఫోర్సెస్లోకి వెళ్ళే అప్లికేషన్ మీద సంతకం పెట్టిస్తున్నానని చెప్పి మా అమ్మాయి మాకు ఈ అమ్మాయి ఒక్కతే అమ్మాయి మీ అమ్మాయి ఒక్కతే మేము ఎంత ఇన్స్పైర్ అయ్యామంటే మీ సమక్షంలో మా అమ్మాయి అప్లికేషన్ ఫుల్ ఫిల్ చేసి మేము పంపిస్తున్నాం ఇది ఇది విన్న తర్వాత ఓ అంటే ఏ లెవెల్ ఎంత రీచ్ అయింది తన తన తను నింపిన స్ఫూర్తి ఏ లెవెల్లో ప్రజలు అందుకున్నారు అనేది మాకు కొంచెం అర్థమైంది ఇది జరిగిన తర్వాత పది రోజుల అప్పుడు దహన సంస్కారాలు దహన సంస్కారాలకి చూసిన జనాలు ఆరో పీక్ కరోనా టైం అసలు ఎంతమంది అసలు లక్షలు లక్షల మంది జనాలు నిల్చోడానికి ప్లేస్ లేదు చూడడానికి వాళ్ళకి ఉండడానికి ఏం లేదు అయినా వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు స్వయంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చి సంతోష్ బాబు అని నివాళులు అర్పించడం అనేది మాకు చాలా చలించిపోయాం మేము అంటే తను మా మన ఫ్యామిలీ మెంబరే కాదు ఒక దేశం మొత్తం అత్త అన్నయ్యని హత్తుకుంది ప్రపంచం నలుమూలలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు ఇండియన్స్ కనెక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళ వాళ్ళందరూ ఇప్పటికీ మా పేరెంట్స్కి కాల్ ఇక్కడికి ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్న కొంతమంది ఆఫీసర్స్ హాలిడేస్లో మామూలు లైఫ్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చి కలిసి ఇప్పటికీ వెళ్తుంటారు వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకుని వెళ్తుంటారు మీ అబ్బాయి అంత గొప్పవాళ్ళ మీ అబ్బాయికి కలిగినంత అదృష్టం మాకు కూడా కలగాలని దీవించండి అని వాళ్ళు అంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అప్పటి వరకు ఆర్మీలోకి వెళ్తే ఇంకా చనిపోతారు అని భయపడడం కానీ ఓహో చ అంటే చనిపోవడం అంటే ఇదా చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతకడం అంటే ఇదా అంటే ఒక జీవితం ఒక అర్థం ఇదా ఇలా ఉంటుందా అని చాలామంది స్వయంగా వాళ్ళు వాళ్ళు తన్మయత్వంతో వాళ్ళు చెప్పారు అసలు సో ఒక అంటే అన్న అన్నయ్య ద్వారా దేవుడు అలా సందేశం ఒకటి పంపించాడు మన మనకి అనేది నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్లా నిజానికి పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చనిపోతారు మరణం అనేది కంప అందరికీ వచ్చేదే కానీ వీర మరణం అనేది దేశం కోసం ప్రాణం అర్పించడం అనేది ఆ మరణాన్ని ఒక జాతి గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది సైనికుడికి ఒక్కడికి మాత్రమే సాధ్యం అది సో ఎప్పుడైనా రిస్క్ నిజానికి అటు రిస్క్ ఉంది అటు వెళ్ళొద్దు అంటుండ్రు కానీ సైనికులు మాత్రం అక్కడ రిస్క్ ఉంది అంటే అక్కడే ఉంటారు రిస్క్ని వాళ్ళ చుట్టూ పెట్టుకుని సో ఏ క్షణమైనా ప్రాణాలు పోవచ్చు అనే ఆ జాబును చేస్తూ ఉండటం గురించి ఏ ఏమనేవారు మేము ఎందుకు ఉన్నాం ఇక్కడ దేశం కోసం సేవ చేయడానికి దేశం సేవ అంటే అది ఏదైనా దాంట్లో ఇంకా దాంట్లో ఇంకా మీమాంసలు లేవు 
దేశం కోసం ఏది చేయాలో అది చేయాలి డ్యూటీ డ్యూటీ చేయాలి మేము అంతే దాంట్లో వెనుకడుగు లేదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తే దేశం ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ముందుకెళ్తుంది అని వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు రిస్క్ ఉందంటే మామూలుగా అంత స్ఫూర్తి లేని వాళ్ళు అరే మనకెందుకు రిస్క్ అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ రిస్క్ ఉంది కదా మా మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి కదా మనం అక్కడ అదేంటో చూడాలి కదా దాని అదేంటో సాల్వ్ చేయాలి కదా అన్న దృక్పథంతో వాళ్ళు ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నిజానికి దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఎంతో మంది సైనికులు సైనికుల కుటుంబాలు ఉన్నాయి సో అలా ఒక దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఘటన జరిగేటప్పుడు వాటిపై ఎలా స్పందించేవారు వి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు మా అన్నయ్య ఎప్పుడు చెప్తుంటారు అసలు అలాంటి అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తారంట ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి జీవితానికి మనం ఉన్నాము ఏదో చేస్తున్నాము శాలరీ తీసుకున్నాము తిన్నాము కాదు అంత ఘటన మాకెప్పుడు వస్తుంది మాకెప్పుడు వస్తుంది ఒక దేశం దేశాన్ని పీడించే ఒక శత్రువుని సంహరించేంత అవకాశం కానీ లేకపోతే దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించేంత అవకాశం మాకెప్పుడు మాకెప్పుడు వస్తుంది మాకెందుకు రావట్లేదు అనే ఒక జీల్తో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది కానీ వాళ్ళ మాటలలో విన్నప్పుడు మేము కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట నేను పిల్లలు ఫైనల్గా నిజంగా ఒక సైనికుడి త్యాగానికి ఏం ఇస్తే రుణం తీర్చుకోగలుగుతుంది జాతి మన దేశంలో చాలామంది ఎంతో బాధ్యతగా పనిచేస్తున్నారు దేశం కోసం కూడా పనిచేస్తున్నారు అందరికీ గుర్తింపు రావట్లేదు కానీ వాళ్ళు ఎవరి గుర్తింపు కోసం ఆశించి కాకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలనే చేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది మనకెందుకు లేని వదిలేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది మనకు అసలు ఏ ఏ డ్యూటీ అక్కర్లేదు వేరే పక్కన వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తే మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఉన్నారు ఆ చివరి లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ విషయాన్ని విస్మరించండి ప్రతి ఒక్కరికి జీవ్ దేవుడు ఒక మంచి అవక ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లైఫ్ ఒక అవకాశం ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఈ ఈ ఈ దేశం కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర సమర్యోధులు ఎంతో ఘనమైన త్యాగాలు చేసి మనకి స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోకపోయినా కనీసం దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా దుర్వినియోగం చేయనియకుండా మీ బాధ్యత మీరు చేయండి చాలు అదే గొప్ప దేశ సేవ అందరూ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లోకి వెళ్ళి అందరూ ప్రాణాలు త్యాగం చేయాలని ఎవరూ చెప్పరు కానీ మన డ్యూటీ ఏంటి మన చేతిలో ఉన్న డ్యూటీ ఏంటి అది ఖచ్చితంగా చేయండి అది త్రికర్మణ శుద్ధిగా చేయండి దేశం మన దేశం ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేది ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది జాతి డెబ్బై ఏడవ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటోంది జాతి జెండా పండుగ చేసుకుంటోంది ఈ జెండా పండుగ రోజున దేశానికి ఒక వీర సైనికుని చెల్లిగా మీరు ఏం చెప్తారు దేశం గర్వించదగ్గ వీరుడు మహావీర్ చక్ర కల్నల్ సంతోష్ బాబు చెల్లెలుగా మా అన్నయ్య నింపిన స్ఫూర్తి దేశం అతన్ని ఒక కొడుకుగా స్వీకరించింది హత్తుకుంది అలాగే ఆ స్ఫూర్తితోటి ప్రస్తుతం యువత మీ డ్యూటీ మీరు సక్రమంగా చేయండి చాలు పక్క వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా లేకపోతే సరిగ్గా డ్యూటీ చేసే వాళ్ళకి అడ్డుపడకుండా అది చి పని చిన్నది పెద్దది ఉండదు పని పనే అది ఏ పని అయినా సరే మీరు నిష్కల్మషంగా త్రికరణ శుద్ధిగా చేయండి మన దేశం ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చెంది అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఉండిపోతుంది ఎంతోమంది త్యాగశీలుల త్యాగానికి ఫలితం ఉంటుంది నిజానికి మనకు డెబ్బై ఏడో స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మన స్వాతంత్ర సమర యోధులు చేసినటువంటి త్యాగం ఆ స్వేచ్ఛావాయువులను మనం పీల్చుకుని ఇలా నిర్భయంగా బతుకుతున్నామంటే సరిహద్దులో మన సైనికులు చేస్తున్నటువంటి త్యాగమే వాళ్ళకి మనం ఏమిచ్చే రుణం తీర్చుకోలేం కానీ ఏమిచ్చే రుణం తీర్చుకోగలమంటే ఇంతకుముందు స్మృతి గారు చెప్పినట్టే మనం ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తుంటాం భారతదేశము నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు నేను నా దేశమును ప్రేమించుచున్నాను అని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం దానిలో మనం ఏమైతే ప్రతిజ్ఞ చేస్తామో దాన్ని కట్టుబడి ఉండండి బాధ్యతగా ఉండండి చాలు మనం మన సైనికులకు స్వాతంత్ర సమర యోధులకు ఇంతకంటే ఏమి ఇచ్చే రుణం తీర్చుకోలేం ఎందుకంటే వాళ్ళు మన కోసం ప్రాణాలని ఇచ్చేశారు ఆ ప్రాణాలని ఇచ్చేసిన స్వతంత్ర సమర యోధుని చెల్లె చెప్తున్నారు మీరు బాధ్యతగా ఉంటే చాలు మా అన్నయ్య లాంటి వాళ్లకు మీరు రుణం తీర్చుకున్నట్టే అని 
సో మనం బాధ్యతగా ఉందాం ఆ ప్రతిజ్ఞలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి కట్టుబడి ఉందాం అప్పుడు మనం స్వే తీసుకుంటున్నటువంటి స్వేచ్ఛావాయువులకు వాళ్ళ చేసినటువంటి త్యాగాలకు మనం పిలిపించినట్టు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్మృతి గారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆర్టీవీకి వచ్చి దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన మీ అన్నయ్య మా అన్నయ్య అందరనయ్య సంతోష్ బాబు గురించి విషయాలు మనం ప్రస్తావించుకుంటూ స్వాతంత్ర సమర యోధులు కావచ్చు వీర సైనికులకి అలాగే కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా ప్రస్తుతం దేశంలో కాపలా కాస్తున్న సైనికులకి గురించిన విషయాలు మాట్లాడినందుకు తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఆర్టీవీ